বাংলা বরাক আসাম চ্যানেলে সর্বশেষ জাতীয় সংবাদে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো পঁচানব্বই হাজার ছয়শো আটানব্বই জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরলেন ছয়ত্রিশ হাজার সাতশো পঁচানব্বই জন ইতিমধ্যে মৃত্যু হলো তিন হাজার পঁচিশ জনের এবং এক নজরে থাকবে গত চব্বিশ ঘন্টায় ভারতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান অপরদিকে বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো আটচল্লিশ লক্ষ এক হাজার আটশো পঁচাত্তর জনে এবং ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে মৃত্যু হয়েছে তিন লক্ষ ষোলো হাজার ছয়শো একাত্তর জনের অন্যদিকে একত্রিশে মে পর্যন্ত দেশে বাড়ল লকডাউনের মেয়াদ প্রত্যাশা মতো মিলল না ছাড় অপরদিকে লকডাউন ফৌরে কি কি খোলা এবং কি কি বন্ধ থাকবে এক নজরে শুনুন কেন্দ্রের নয়া গাইডলাইন বিস্তারিত থাকবে প্রতিবেদনে অন্যদিকে কন্টেনমেন্ট জোন ভাগ করবে রাজ্য মমতার দাবিকে মান্যতা কেন্দ্রের এদিকে টানা তিন দিন হাঁটা জুটল না সামান্য খাবারও যোগীরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু অপরদিকে রাষ্ট্রপতি ভবনের শীর্ষ পুলিশ কর্তার করোনা কোয়ারান্টিনে বহু কর্মী অন্যদিকে শুধু কথা না বলে ওদের মালপত্র বহন করুন রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের অপরদিকে করোনা আতঙ্ক বিহারে ফেরা পাঁচশো পঞ্চাশ পরিযায়ী শ্রমিকই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অন্যদিকে ত্রিপুরার নাগরিকদের ফেরাতে ট্রেন দিতে সম্মত পশ্চিমবঙ্গ আজ তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক থেকে আসছে রেল এদিকে সংক্রমণ ছড়ালেও বাড়ছে সুস্থতার হার বাংলায় করোনায় মৃত আরও ছয়জন অন্যদিকে লকডাউন ফৌরে খুলছে স্টেডিয়াম তবে খেলা হবে দর্শক চাড়াই এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব আমেরিকাতে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হলো নব্বই হাজার নয়শো আটাত্তর জনে এবং আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে পনেরো লক্ষ এবং এক নজরে থাকবে বিশ্বের করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ মৃত্যুর পরিসংখ্যান তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলাইকনটি বাজিয়ে দেবেন তাহলে প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ তাজা খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন ভারতে গত চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড সৃষ্টি করে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচ হাজার উনপঞ্চাশ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন দুই হাজার পাঁচশো আটত্রিশ জন মৃত্যু হয়েছে একশো বাহান্ন জনের ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে পঁচানব্বই হাজার ছয়শো আটানব্বই জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরেছেন ছয়ত্রিশ হাজার সাতশো পঁচানব্বই জন এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে তিন হাজার পঁচিশ জনের সুতরাং এখনও পঞ্চান্ন হাজার আটশো বাহাত্তর জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে ভারতে করোনা ভাইরাসের গতি এভাবেই বজায় থাকলে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে এক লক্ষ ভারতে গত চব্বিশ ঘন্টায় মহারাষ্ট্রে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দুই হাজার তিনশো সাতচল্লিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় গুজরাটে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিনশো একানব্বই জন মধ্যপ্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন একশো সাতাশি জন ওয়েস্ট বেঙ্গলে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন একশো জন দিল্লিতে আক্রান্ত হয়েছেন চারশো জন রাজস্থানে আক্রান্ত হয়েছেন দুইশো বিয়াল্লিশ জন উত্তরপ্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন দুইশো ছয় জন তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত হয়েছেন ছয়শো উনচল্লিশ জন অন্ধ্রপ্রদেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন পঁচিশ জন কর্ণাটকে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন পঞ্চান্ন জন পাঞ্জাবে আক্রান্ত হয়েছেন আঠারো জন তেলেঙ্গানাতে আক্রান্ত হয়েছেন বিয়াল্লিশ জন হরিয়ানাতে আক্রান্ত হয়েছেন তেইশ জন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে আক্রান্ত হয়েছেন বাষট্টি জন বিহারে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন একশো বিয়াল্লিশ জন ওড়িশাতে আক্রান্ত হয়েছেন একানব্বই জন কেরলে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন চোদ্দ জন ঝাড়খণ্ডে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ছয় জন হিমাচল প্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন দুই জন আসামে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আট জন উত্তরাখণ্ডে আক্রান্ত হয়েছেন একজন ছত্রিশগড়ে আক্রান্ত হয়েছেন আঠারো জন এবং গোয়াতে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে নয় জন গত চব্বিশ ঘন্টায় এই মহামারী মারণ ভাইরাসে শুধু মহারাষ্ট্রে মৃত্যু হয়েছে তেষট্টি জনের গত চব্বিশ ঘন্টায় গুজরাটে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে চৌত্রিশ জনের মধ্যপ্রদেশে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের ওয়েস্ট বেঙ্গলে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে উনিশ জনের রাজস্থানে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের উত্তরপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে আট জনের তামিলনাড়ুতে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে চার জনের পাঞ্জাবে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের ওড়িশা জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর হরিয়ানা কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে একজন করে অপরদিকে আজ সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে চতুর্থ দফার লকডাউন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জারি করেছে নয়া নির্দেশিকা চতুর্থ দফায় লকডাউনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে তবে বন্ধ থাকছে নানা পরিষেবা এক নজরে শুনুন কি কি খুলছে আর কি কি বন্ধ থাকছে লকডাউন ফৌরে 
নিষেধাজ্ঞা থাকবে অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বিমান পরিষেবায় চতুর্থ লকডাউনে বন্ধ থাকবে বন্ধ থাকবে মেট্রো রেল পরিষেবা স্কুল কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে চতুর্থ লকডাউনে বন্ধ থাকবে হোটেল রেস্তোরাঁ তবে হোম ডেলিভারির জন্য রেস্তোরাঁর রান্নাঘর খোলা রাখা যাবে একত্রিশ মে পর্যন্ত বন্ধ সব সিনেমা হল শপিং মল জিমনেশিয়াম সুইমিং পুল বিনোদন পার্ক থিয়েটার বার অডিটোরিয়াম ক্রীড়াঙ্গন ও স্টেডিয়ামগুলি খোলার নির্দেশ দেওয়া হলেও সেখানে কোনো দর্শককে ঢুকতে দেওয়া হবে না লকডাউন ফৌরে সব সামাজিক রাজনৈতিক বিনোদন শিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক খেলাধুলা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও জমায়তে নিষিদ্ধ ধর্মস্থান জনগণের জন্য বন্ধ থাকবে বজায় থাকবে নাইট কারেফিউ অর্থাৎ সন্ধ্যে সাতটা থেকে সকাল সাতটায় গতিবিধিতে নিষেধাজ্ঞা পঁয়ষট্টি বছরের উপরে বৃদ্ধ অন্তঃসত্তা ও শিশুদের বাড়িতে থাকতে হবে কোন কোন পরিষেবায় ছাড় দেওয়া হয়েছে আন্তঃরাজ্য যাত্রীবাহী বাস ও গাড়ির চলাচল করতে পারবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির যৌথ সম্মতি প্রয়োজন সর্বাধিক পঞ্চাশ জন অতিথিকে নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে অনুমতি দেওয়া হয়েছে শেষকৃত্যে থাকতে পারবেন সর্বাধিক বিশ জন দোকানগুলিতে বলা হয়েছে গ্রাহকদের থেকে ছয় ফিট দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করতে রেড জোনে অনাবশ্যকীয় জিনিস বিক্রিতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ই কমার্সকে রিক্সা অটোরিক্সা ট্যাক্সি চলাচলে অনুমতি খুলবে সেলুন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে ওপিডি ও মেডিকেল ক্লিনিক খোলায় অনুমতি দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রবিবারই দেশ জুড়ে চতুর্থ দফার লকডাউন ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার একত্রিশে মে পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হয়েছে চতুর্থ দফার লকডাউনে কন্টেনমেন্ট জোন ভাগ করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির উপরই ছেড়ে দিয়েছে কেন্দ্র এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হওয়া বৈঠকে রাজ্যগুলির উপরই কন্টেনমেন্ট জোন ভাগ করার দায়িত্ব দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও এই একই দাবিতে সরব হয় আরও বেশ কয়েকটি রাজ্য শেষমেশ রাজ্যগুলির উপরই কন্টেনমেন্ট জোন ভাগ করার সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রের তরফে রবিবার চতুর্থ দফার লকডাউন সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী করোনা মোকাবিলায় কন্টেনমেন্ট জোন ঠিক করবে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি রেড গ্রিন অরেঞ্জ জোন কোথায় হবে তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক রাজ্যের কোন এলাকায় রেড অরেঞ্জ কন্টেনমেন্ট জোন হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বলে জানানো হয়েছে নির্দেশিকায় করোনা মোকাবিলায় লকডাউন পরিস্থিতি নিয়ে দিন কয়েক আগেই মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কন্টেনমেন্ট জোন তৈরির বার রাজ্যগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে দাবি জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দাবিতে সমর্থন জানান একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শেষমেশ কেন্দ্রীয় সরকারও করোনা ভাইরাস রুখতে কন্টেনমেন্ট জোন গড়তে রাজ্যগুলির ভূমিকা থাকা দরকার বলে মনে করেছে সেই মতো রাজ্য সরকারগুলির উপরই কন্টেনমেন্ট জোন অর্থাৎ রেড অরেঞ্জ ও গ্রিন জোন তৈরির বার দিয়েছে কেন্দ্র অপরদিকে করোনা ভাইরাসের লকডাউনের মধ্যে একের পর এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর বাস্তবে অসহায় নিরন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু মিছিল আর থামছেই না উত্তরপ্রদেশের ভয়াবহ দুর্ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি তার মধ্যেই রবিবার মধ্যপ্রদেশে ঘটেছে আরেক মর্মান্তিক ঘটনা ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে এবার মৃত্যু হলো চার পরিযায়ী শ্রমিকের এবার যোগীরাজ্যে এক ষাট বছর বয়সের পরিযায়ী শ্রমিকের না খেতে পেয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পুলিশ সূত্রের খবর মহারাষ্ট্র থেকে পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে উত্তরপ্রদেশে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করেছিলেন ওই শ্রমিক তিন দিন ধরে টানা হেঁটেই গিয়েছিলেন কিন্তু জুটেনি কোনো খাবার সঙ্গে যা ছিল তা একদিনেই শেষ হয়ে যায় গত শুক্রবার শেষ খাবার খেয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ শ্রমিক বৃহস্পতিবার বিক্রম নামের ওই বৃদ্ধ যাত্রা শুরু করেছিলেন প্রায় একশো বিশ কিলোমিটার অতিক্রম করে কনজ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন তারা এরপর দুপুরে নিজেদের গ্রাম হারদই জেলার দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন কিন্তু দুপুরেই এক কিলোমিটার পথ না যেতেই মৃত্যুর কুলে ডলে পড়েন তিনি প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করেছে না খেয়েই মৃত্যু হয়েছে তার ঠিকভাবে খেয়েছিলেন শুক্রবার তারপর কিছু বিস্কুট ও জল কিন্তু তাতে লাভ হয়নি পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরাতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত ট্রেন দিতে প্রস্তুত কিন্তু রাজ্যকে নিশ্চিত করতে হবে কোনোভাবেই রেল লাইন ধরে বা রাস্তা দিয়ে নিজ উদ্যোগে শ্রমিকরা ঘরে ফেরার চেষ্টা করবেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় বাল্লা শুক্রবার চিঠি দিয়ে সব রাজ্যের মুখ্য সচিবদের এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরাতে প্রতিদিন একশোটি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে প্রয়োজনে আরও বেশি চালানো হবে রাজ্যগুলিতে চিঠিতে বলা হয়েছে শ্রমিকদের হাঁট
অপরদিকে রাষ্ট্রপতি ভবনে বাড়ছে করোনা ভাইরাস এবার এক শীর্ষ পুলিশ কর্তার শরীরে মিলল কোভিড নাইনটিন তার নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে দিল্লি হাসপাতালে ভর্তি আছেন তিনি এরপরই কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবনের বহু পুলিশ কর্মী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের করোনায় আক্রান্ত রাষ্ট্রপতি ভবনে কর্মরত এক অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ ভবনের ভিতরেই ছিল তার অফিস গত সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি ভবনের এক কর্মীর আত্মীয়ের করোনা ধরা পড়ার পর ভবনের বাসিন্দাদের একশো পনেরোটি বাড়িকে কোয়ারান্টিনে রাখা হয়েছিল তবে রাষ্ট্রপতির দপ্তরের কোনো কর্মীর শরীরে মিলেনি মারণ ভাইরাস কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপতি ভবনের সাফাই কর্মীর পুত্রবধুর মায়ের মৃত্যু হয় কোভিড নাইন্টিনে তার শেষকৃত্যে গোটা পরিবার উপস্থিত ছিল গোটা পরিবারকে সরকারি পরিষেবায় আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে যদিও পরিবারে সবার ওই করোনা টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল তবে এরপর সাফাই কর্মীর পুত্রবধুর রিপোর্ট পজিটিভ আসে আতঙ্ক চোড়ায় রাষ্ট্রপতি ভবনে সেখানকার সব বাড়ি অর্থাৎ একশো পঁচিশটি পরিবারকেই আইসোলেশনে রাখা হয় একই ব্লকের পঁচিশটি বাড়িতে কঠোর আইসোলেশনে রাখা হয় অন্যদিকে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি তথা ওয়ান আর্ট সাংসদ রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সম্প্রতি পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাহুল গান্ধী তার সেই পদক্ষেপের তুমুল সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন তার কথায় ওরা যখন হাঁটছেন বিশ্রাম নিচ্ছেন ওদের সঙ্গে শুধু কথা বলে লাভ নেই বরং ওদের সঙ্গে হাঁটুন প্রয়োজনে ওদের মালপত্র বহন করুন অর্থমন্ত্রীর এহেনো বিরূপ মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের কুবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার এহেনো মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন রণদীপ সিং সুরেজওয়ালা তার কোথায় পরিযায়ী শ্রমিকদের কাটা গায়ে নুনের সিটে দেওয়া বন্ধ করুন আপনার কি মনে হয় পরিযায়ী শ্রমিকরা সবটাই নাটক করেছে একশো পঁয়ত্রিশ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু লজ্জাজনক নয় সরকারের উচিত পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে কমা চাওয়া এর আগে এদিন সকালে পঞ্চম দফার আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী সেই সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস সাংসদকে একা হাত নেন নির্মলা সীতারমন পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর প্রসঙ্গে কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন বলেন হাত জোর করে বিনীতভাবে বিরোধী দলগুলিকে অনুরোধ করছি পরিযায়ী শ্রমিকদের এমন কঠিন সময় সকলে মিলে তাদের পাশে দাঁড়ায় এরপর কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন কেন কংগ্রেসের তরফে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কিছু করা হচ্ছে না কেন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতেও পরিযায়ী শ্রমিকদের এমন পরিস্থিতি কেন সেই রাজ্যগুলি পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে কেন্দ্রের কাছে বিশেষ ট্রেন চাওয়া হচ্ছে না যেখানে কংগ্রেস সরকার ও তাদের জোট সংগ্রীরা ক্ষমতায় আছে তারা কেন বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে না পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান আপনারাও এরপরই রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে সীতারমন বলেন ওদের সঙ্গে বসে দুটো কথা বললে ওদের সঙ্গে হাঁটলেই ওদের কষ্ট কমবে না বরং ওদের মালপত্র বহন করুন এভাবে অযৌক্তিক কথা বললেন নির্মলা সীতারমন অপরদিকে করোনার তাওয়া ক্রমশ চওড়া হচ্ছে বিহারে আক্রান্তের সংখ্যা আচমকায় বাড়ল পরিযায়ী শ্রমিকরা বাড়ি ফেরার পর রবিবার বিহারের স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে পাঁচশো পঞ্চাশ জন পরিযায়ী শ্রমিক নিজেদের বাড়ি ফিরেছিলেন এরা প্রত্যেকেই করোনা আক্রান্ত বলে খবর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন যেসব শ্রমিক তার মধ্যে একশো জন মহারাষ্ট্র থেকে একশো বাহাত্তর জন দিল্লি থেকে ও ছাব্বিশ জন পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফিরেছেন স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে মোট দশ হাজার তিনশো পঁচাশি জন পরিযায়ী শ্রমিক এখনো পর্যন্ত বিহারে ফিরেছেন তাদের প্রত্যেককেই কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে দফতর সূত্রের খবর এই শ্রমিকরা রাজ্যে ফেরার পরে তাদের পরীক্ষা করা হয় প্রয়োজন অনুসারে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয় এখনো পর্যন্ত দুই হাজার পরীক্ষা বাকি রয়েছে তবে করোনা মোকাবিলা করতে বিহার সরকার ব্যর্থ বলে দাবি করেছে বিরোধী কংগ্রেস ও আরজেডি তাদের দাবি যারা বাড়ি ফিরছেন তাদের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়নি সরকারের পক্ষে পরিসংখ্যান বলছে পরিযায়ী শ্রমিকরা বিহারে ফিরতেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আঠাত্তর শতাংশ তিসরা মে থেকে পনেরোই মে পর্যন্ত বিহারে পাঁচশো একটি নতুন করে করোনা আক্রান্তের সন্তান মিলে এর মধ্যে তিনশো একানব্বই জনই পরিযায়ী শ্রমিক বলে খবর বিহারের স্বাস্থ্য সচিব লোকেশ কুমার সিং শুক্রবার জানান গত বারো দিনে রাজ্যে তিনশো একানব্বই জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে এর মধ্যে একশো বাইশ জনই দিল্লি থেকে ফিরেছেন বাকিদের মধ্যে একশো পাঁচ জন পরিযায়ী শ্রমিক গুজরাট থেকে ফিরেছেন ও বাকি সাতাত্তর জন ফিরেছেন মহারাষ্ট্র থেকে এদের প্রত্যেকের করোনা পজিটিভ বিহার সরকার জানাচ্ছে রাজ্যভিত্তিক টেস্ট চলছে অর্থাৎ কোন রাজ্য থেকে পজিটিভ কেস বেশি আসছে তা জানার জন্য এই পরীক্ষা অন্যান্য রাজ্য থেকে যারা আসছেন তাদেরও সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করা হচ্ছে এরই মধ্যে সাতাশ বছর বয়সী বিহারের এক আইএএস অফিসারও করোনা আক্রান্ত বলে খবর তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের সচিব অনুপম কুমার জানান ওই অফিসার পরিযায়ী শ্রমিকদের কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্পের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন সেই ক্যাম্প পরিদর্শনও করেন 
এখনো পর্যন্ত বিহারের ছয়টি লেবে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে এর মধ্যে চারটি পাটনাতে বাকি দুটি মুজফ্ফরপুর ও বাগলপুরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার করোনা টেস্টের সংখ্যা দিন প্রতি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিদিন অন্তত দশ হাজার নমুনা যাতে পরীক্ষা করা হয় তার ব্যবস্থা করতে বলেছেন নীতিশ কুমার আপাতত দিনে উনিশশো থেকে দুই হাজারটি পরীক্ষা করা হচ্ছে অপরদিকে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরার আটকে থাকা নাগরিকদের জন্য ট্রেন মঞ্জুর করল ত্রিপুরার জন্য তিনটি ট্রেন আটকে থাকা নাগরিকদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফিরিয়ে আনবে এদিকে আজ সোমবার তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক থেকে ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে ট্রেন ফিরবে শুধু তাই নয় মহারাষ্ট্র থেকেও ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে আজ ট্রেন রোয়ানা দেবে এই বিষয়ে ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন ত্রিপুরার নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনটি ট্রেন মঞ্জুর করেছে ওই রাজ্যের মুখ্য সচিব ত্রিপুরার মুখ্য সচিবকে এক পত্রবার্তায় এই খবর জানিয়েছেন তিনি বলেন রাজ্য সরকার দুই দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আটকে থাকা ত্রিপুরার নাগরিকদের তালিকা তৈরি করে পাঠাবে তিনি জানান পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে পাঁচ হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশ জন ত্রিপুরার নাগরিক রয়েছেন এদিকে মহারাষ্ট্রের মুম্বাই থেকে এক হাজার তিনশো পাঁচ জন ত্রিপুরার নাগরিককে নিয়ে আজ ট্রেন রওয়ানা দেবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন ত্রিপুরার দুই নাগরিক করোনা আক্রান্ত হওয়ায় ইতিপূর্বে ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল তিনি আরও জানান তামিলনাড়ু থেকে প্রথম ট্রেন এবং কর্ণাটক থেকে দ্বিতীয় ট্রেন সোমবার দুই সহস্রাধিক ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে পৌঁছাবে তিনি বলেন আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে দশ জনের অধিক ডাক্তার দশটি স্ক্রিনিং পয়েন্ট কুড়ি জন ল্যাব টেকনিশিয়ান এবং দশ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মোতায়েন করা হবে স্টেশনে চারটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে তিনি জানান ভিড় এনার জন্য যে ট্রেন দেরিতে পৌঁছবে সেটিকে জিরানিয়া স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে তিনি জানান তামিলনাড়ু থেকে আসা ট্রেনটি দুই ঘন্টা বিলম্বে চলছে এদিকে সোমবার আগরতলা থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে অন্যদিকে দেশে তৃতীয় দফার লকডাউনের মেয়াদ শেষ আজ সোমবার থেকে শুরু চতুর্থ দফা এই দফায় বেশ কিছু নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সেখানে স্টেডিয়াম ও ক্রীড়াঙ্গন খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে আয়োজিত হতে পারে ম্যাচ তবে তা উপভোগ করার জন্য কোনো দর্শককে সেখানে প্রবেশের অনুমতি আপাতত দেওয়া হয়নি আজ সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে চতুর্থ দফার লকডাউন চলবে একত্রিশে মে পর্যন্ত রবিবার তৃতীয় দফার লকডাউনের শেষ দিনে একতা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জারি করা হয়েছে নয়া নির্দেশিকা সেখানে ক্রীড়াঙ্গন ও স্টেডিয়ামগুলি খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে কোনো দর্শককে আপাতত ডুকতে দেওয়া হবে না এই নির্দেশিকা দেশের সব অ্যাথলিটের কাছে বিরাট স্বস্তির খবর বয়ে এনেছে করোনা ভাইরাসের কারণে সব ক্রীড়া টুর্নামেন্ট ও অনুষ্ঠান হয় স্থগিত হয়ে গিয়েছে নয়তো বাতিল হয়েছে এই নির্দেশিকার অর্থ এবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের আয়োজন নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করতে পারে বিসিসিআই লকডাউনের কারণে যা চকচকে এই ক্রিয়ানুষ্ঠান অনির্দিষ্ট করার জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল পঁচিশ মার্চ থেকে চার এপ্রিল পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল আইপিএল পিছিয়ে দেওয়া হয় ব্যাডমিন্টন ফুটবল টেনিস সহ অন্যান্য ক্রীড়া টুর্নামেন্টও স্থগিত করে দিতে হয় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রককে চিঠি দিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার জন্য দুইশো কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য চেয়েছে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন অপরদিকে বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের ভয়ঙ্কর তাণ্ডব অব্যাহত বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল আটচল্লিশ লক্ষ এক হাজার আটশো পঁচাত্তর জনে বিশ্বজুড়ে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরেছেন আঠারো লক্ষ আটান্ন হাজার একশো সত্তর জন এবং ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে মৃত্যু হয়েছে তিন লক্ষ ষোলো হাজার ছয়শো একাত্তর জনের এখনও পর্যন্ত আমেরিকাতে মৃত্যু হয়েছে নব্বই হাজার নয়শো আটাত্তর জনের রাশিয়াতে মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার ছয়শো একত্রিশ জনের এখনও পর্যন্ত স্পেনে মৃত্যু হয়েছে সাতাশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ জনের ব্রিটেনে মৃত্যু হয়েছে চৌত্রিশ হাজার ছয়শো ছয়ত্রিশ জনের এখনও পর্যন্ত ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে ষোলো হাজার একশো আঠারো জনের ইটালিতে মৃত্যু হয়েছে একত্রিশ হাজার নয়শো আট জনের ফ্রান্সে মৃত্যু হয়েছে আঠাশ হাজার একশো আট জনের জার্মানিতে মৃত্যু হয়েছে আট হাজার উনপঞ্চাশ জন তুর্কিতে মৃত্যু হয়েছে চার হাজার একশো চল্লিশ জন ইরানে মৃত্যু হয়েছে ছয় হাজার নয়শো অষ্টআশি জন পেরুতে মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার ছয়শো আটচল্লিশ জন চায়নাতে মৃত্যু হয়েছে চার হাজার ছয়শো চৌত্রিশ জন কানাডাতে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ হাজার সাতশো বিরাশি জন বেলজিয়ামে মৃত্যু হয়েছে নয় হাজার বাহান্ন জন সৌদি আরবে মৃত্যু হয়েছে তিনশো বারো জন মেক্সিকোতে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ হাজার একশো সাতাত্তর জন নেদারল্যান্ডসে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ হাজার ছয়শো আশি জন চিলিতে মৃত্যু হয়েছে চারশো পঞ্চাশ জন পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে আটশো তেহত্তর জন ইকুয়েডরে মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার সাতশো ছয়ত্রিশ জন এখন পর্যন্ত কাতারে মৃত্যু হয়েছে পনেরো জন সুইজারল্যান্ডে মৃত্যু হয়েছে এক হাজার আটশো একাশি জন সুইড
এখনো পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডে মৃত্যু হয়েছে এক জন ইউনাইটেড আরব আমিরাতে মৃত্যু হয়েছে দুইশো জন বাংলাদেশে মৃত্যু হয়েছে তিনশো জন পোল্যান্ডে মৃত্যু হয়েছে নয়শো জন ইউক্রেনে মৃত্যু হয়েছে পাঁচশো জন ইন্দোনেশিয়াতে মৃত্যু হয়েছে এক জন রোমানিয়াতে মৃত্যু হয়েছে এক জন ইসরায়েলে মৃত্যু হয়েছে দুইশো জন জাপানে মৃত্যু হয়েছে সাতশো জন অস্ট্রিয়াতে মৃত্যু হয়েছে ছয়শো জন কলম্বিয়াতে মৃত্যু হয়েছে পাঁচশো চুয়াত্তর জন সাউথ আফ্রিকাতে মৃত্যু হয়েছে দুইশো জন কুয়েতে মৃত্যু হয়েছে একশো বারো জন ফিলিপিন্সে মৃত্যু হয়েছে আটশো চব্বিশ জন ডমিনিকান রিপাবলিকে মৃত্যু হয়েছে চারশো আঠাশ জন ইজিপ্টে মৃত্যু হয়েছে ছয়শো জন দক্ষিণ কোরিয়াতে মৃত্যু হয়েছে দুইশো তেষট্টি জন ডেনমার্কে মৃত্যু হয়েছে পাঁচশো সাতচল্লিশ জন সার্বিয়াতে মৃত্যু হয়েছে দুইশো তিরিশ জন পানামাতে মৃত্যু হয়েছে দুইশো পঁচাত্তর জন নরওয়েতে মৃত্যু হয়েছে দুইশো বত্রিশ জন এখনো পর্যন্ত আর্জেন্টিনাতে মৃত্যু হয়েছে তিনশো তিয়াত্তর জন অস্ট্রেলিয়াতে মৃত্যু হয়েছে নিরানব্বই জন আলজেরিয়াতে মৃত্যু হয়েছে পাঁচশো আটচল্লিশ জন বাহরাইনে মৃত্যু হয়েছে বারো জন মালয়েশিয়াতে মৃত্যু হয়েছে একশো তেরো জন মরক্কোতে মৃত্যু হয়েছে একশো বিরানব্বই জন আফগানিস্তানে মৃত্যু হয়েছে একশো উনসত্তর জন ফিনল্যান্ডে মৃত্যু হয়েছে দুইশো আটানব্বই জন কাজাখিস্তানে মৃত্যু হয়েছে চৌত্রিশ জন মালদ্বীপে মৃত্যু হয়েছে দুইশো এগারো জন নাইজেরিয়াতে মৃত্যু হয়েছে একশো বিরাশি জন গানাতে মৃত্যু হয়েছে উনত্রিশ জন ওমানে মৃত্যু হয়েছে বাইশ জন এখনো পর্যন্ত আর্মেনিয়াতে মৃত্যু হয়েছে ষাট জন বলিভিয়াতে মৃত্যু হয়েছে একশো উনসত্তর জন হাঙ্গেরিতে মৃত্যু হয়েছে চারশো একান্ন জন ইরাকে মৃত্যু হয়েছে একশো তেইশ জন আজারবাইজানে মৃত্যু হয়েছে উনচল্লিশ জন ক্যামেরুনে মৃত্যু হয়েছে একশো চল্লিশ জন থাইল্যান্ডে মৃত্যু হয়েছে ছাপ্পান্ন জন এখনো পর্যন্ত গ্রীষ্মে মৃত্যু হয়েছে একশো তেষট্টি জন উজবেকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে বারো জন হন্ডুরাসে মৃত্যু হয়েছে একশো বিয়াল্লিশ জন সেনেগালে মৃত্যু হয়েছে পঁচিশ জন এখনো পর্যন্ত সুদানে মৃত্যু হয়েছে সাতানব্বই জন ক্রোয়েশিয়াতে মৃত্যু হয়েছে পঁচানব্বই জন বুলগেরিয়াতে মৃত্যু হয়েছে একশো জন আইবরি কোস্টে মৃত্যু হয়েছে সাতাশ জন কিউবাতে মৃত্যু হয়েছে উনআশি জন আইসল্যান্ডে মৃত্যু হয়েছে দশ জন এখনো পর্যন্ত এস্টোনিয়াতে মৃত্যু হয়েছে তেষট্টি জন নিউজিল্যান্ডে মৃত্যু হয়েছে একুশ জন স্লোভাকিয়াতে মৃত্যু হয়েছে আঠাশ জন স্লোভেনিয়াতে মৃত্যু হয়েছে একশো চার জন সোমালিয়াতে মৃত্যু হয়েছে ছাপ্পান্ন জন এখনো পর্যন্ত হংকংয়ে মৃত্যু হয়েছে চার জন তিউনিশিয়াতে মৃত্যু হয়েছে পঁয়তাল্লিশ জন শ্রীলঙ্কাতে মৃত্যু হয়েছে নয় জন এখনো পর্যন্ত কেনিয়াতে মৃত্যু হয়েছে পঞ্চাশ জন মালিতে মৃত্যু হয়েছে